Собирать рюкзак в поход можно так. А собирать вот так. Но ходовой день длится около 4-8 часов. И если ваш походный друг будет не сбалансирован и плохо сложен, поверьте, вы будете больше мучиться, чем получать удовольствие. Друзья, всем привет! С вами Тарас Поздний, основатель и руководитель клуба Кулуар «Восходитель на Эверест». По многочисленным запросам от наших участников, сегодня я покажу, как собрать рюкзак в поход и что туда положить. Покажу на примере летних Карпат, самого популярного и массового региона в Кулуаре. Собираться мы будем по списку снаряжения с сайта Кулуара. Чтобы ничего не забыть, я или создаю заметку с чекбоксами, или же просто распечатываю список, где потом ручкой можно галочками отвечать, что мы взяли. Для начала я расскажу, что у нас лежит, а потом мы все это упакуем в рюкзак. Первый пункт из списка – это походное снаряжение. И тут сразу сделаю ремарку, что если вы идете в поход впервые, я не рекомендую покупать сразу же все снаряжение с этого списка. Это весьма дорого, и вы можете купить то, что вам просто не нужно. А когда вы сходите в свой первый поход, когда поймете, что горы – это ваше новое хобби, когда вы пообщаетесь с гидом или более опытными участниками, когда на своей шкуре уже немножко прочувствуете, какое снаряжение лучше вам подходит, какое хуже, вы приобретете нужную такую экспертность и сможете уже подобрать себе более подходящее, более соответствующее снаряжение. Итак, первое – это палатка. Если вы берете свою палатку в поход, обязательно она должна быть двухслойной. Это должна быть внутренняя палатка и внешний тент. Водонепроницаемость внешнего тента должна быть больше, чем 2000 мм. Водонепроницаемость дна должна быть больше, чем 5000 а лучше это должно быть 10 тысяч. Второй пункт – это рюкзак. Рюкзак может быть примерно 65-80 литров. Для шестидневного похода этого достаточно. У меня сегодня будет 58-литровый рюкзак, просто потому, что другого в Киеве у меня не оказалось. Дальше мы обязательно берем спальник. Для летних походов это спальник с температурой комфорта плюс 2, плюс 5. Лучше синтетический, наверное, чем пуховый для обычного похода, но это не критично на самом деле. Берем обязательно трекинговые палки, которые разгрузят немножко ваши ноги, суставы и придадут вам равновесие на более таких сложных участках. Берем рейн-кавер для рюкзака. Часто в рюкзаках он входит уже, вот, например, в этом. Сейчас я найду. Вот, часто рейн-кавер уже входит в рюкзак. Он защищает, собственно, во время дождя ваш рюкзачок и все вещи, которые там лежат от промокания. Или второй вариант, мы берем пончо. Пончо это такой сборный, наверное, Образ из обычного дождевика, который можно взять с пленки, и ринкавера. Пончо защищает от дождя сразу и вас, и ваш рюкзак. Обувь. В Карпаты летом достаточно двух пар обуви. Первая пара – это ходовые ботинки. К ним я прошу вас отнестись максимально внимательно, потому что от того, насколько они сядут на вашу ногу, не будут ли они вам натирать, зависит и удовольствие, которое вы получите от похода, ну и в принципе сам комфорт похода для всей группы, потому что если одному участнику плохо, всей группе тоже уже не сильно хорошо. Вот такие вот ботиночки, в принципе, вполне подходят. Они не должны быть для тяжелого трекинга, достаточно для легкого трекинга, с высоким, ну, высокие, чтобы они немножко обеспечивали поддержку вашему голеностопу. Хорошо, если носки тоже защищенные дополнительно. А вторая пара обуви, это обувь, которую вы чаще всего будете носить в лагерях во время ночевок. Это могут быть или легкие кроссовки, или сандалии, или же, что я люблю, кроксы. Кроксы тоже классно, они защищают пальцы, если вы там куда-то ушибетесь. Они резиновые, они, если промокнут, то просто воду вылили, и они уже сухие. Поэтому кроксы это круто. Перейдем к одежде. Тут тоже скажу, что для первых походов стараться покупать самое дорогое не стоит, потому что 
ну, например, вот такая мембранная курточка стоит 500 долларов. Вам это не нужно, можно заменить или ветровкой, или что-то подобрать с имеющего гардероба, или одолжить у друзей. Начнем с головы. Вам нужен головной убор, в идеале это вот такая кепка, может быть и панамка с широкими полями, или баф. Вот баф, как у меня сейчас на руке. Второе, это обязательно нужен еще один баф, если вы один используете как головной убор. Баф, чтобы защитить, защитить шею и, наверное, губы, уши от солнечных лучей сильно активных и от обгорания на солнце. Поэтому ну, солнцезащитные кремы не всегда вас спасут на самом деле. Дальше нам нужны или теплый баф, или шапка. Даже летом в Карпатах на высоте весьма прохладно. Вот мы его берем. Мембранная куртка или ветровка, которая защитит нас от ветра и от дождя, или не защитит от дождя. Не забываем, что мы обязательно с собой берем дождевик. Он должен быть с плотной, ну, достаточно просто полиэтиленового, купленного на базаре. Но если у вас есть сомнения по поводу его такой крепкости и надежности, то лучше взять два дождевика, потому что они часто рвутся. Дальше у меня лежит флиска. Вечерами бывает тоже весьма прохладно. У нас должна быть одна такая более теплая кофточка. С собой я положил даже такой легенький пуховый свитерок. Это, наверное, касается, если поход уже ближе к началу или к концу сезона будет. Но, тем не менее, он ничего не весит, но штука может быть полезная. Набор пассивного термобелья для сна, для лагеря. Также это могут быть обычные подштанники и какой-то регланчик. Для переходов хорошо, чтобы была такая легенькая, можно белая, такой гольфик. Он должен быть синтетическим, быстро сохнуть. Или вместо гольфика мы рекомендуем брать простую рубашку. Почему гольфик? Потому что длинные рукава будут защищать ваши руки от солнечных лучей. Но когда солнца мало, можно ходить и в обычных футболках. Я рекомендую брать три штуки. Наверное, две синтетики, одну хебешную. В хебешной ходить в лагерях или спать. Синтетика для переходов. Ходовые штаны тоже должны быть легкие. С, ну вот, обычные трекинговые. У меня вот турбатовские. Классные, легкие, ничего не весят. Быстро промокают, быстро сохнут. Это вот идеальная схема для нас, которая нам нужна в таком походе. Ходовые шорты тоже должны быть легкие. Потом около трех... Ну, несколько комплектов нижнего беля и примерно 4-5 пар носков, смотря как часто вы их собираетесь менять. Ну, обязательно еще нужно иметь один комплект цивильной одежды, чтобы когда после похода вы будете возвращаться домой, вам было во что переодеться чистое. Поэтому одну чистую футболку, вот, в принципе, в которой я сейчас нахожусь, и одни чистые шорты или там штаны мы откладываем на обратную дорогу, ложим в пакетик и там запаковываем куда-то подальше. Да, чуть не забыл, по одежде еще можно взять купальник девушкам, даже если на маршруте не будет возможности там поплавать или искупаться в озере, то рядом есть роднички, в которых можно умыться родниковой водой и может даже немножко укунуться. Поэтому купальник, в принципе, можно тоже брать. И отдельным пунктом у нас стоит легкое красивое платье для девушек, у нас есть хэштег «Платье в походе». Получаются очень крутые фотографии, если вы в таком красивом платье фоткаетесь на фоне гор, это выглядит прекрасно. А перейдем к следующему, к важному личному. Это, во-первых, КЛМН, кружка, ложка, миска, нож. Вот кружечку можно взять такую Вайлда, очень легенькая, пластмассовая, можно брать металлическую, в принципе, особой роли не играет. Главное, не берите фарфор, потому что он бьется, он тяжелый, или пластик, или металл, но тоже желательно полегче. Обязательно берем солнцезащитные очки, которые будут нас защищать от солнца, лучше в чехле жестком, солнцезащитный крем и гигиеническую помаду. Кроме этого, гигиенический набор, который будет состоять с шампуня мыла или можно просто взять только мыло. Если мы берем шампунь, перелейте его в маленькую бутылочку, не берите с собой там литровую флягу шампуня. Это никому не надо, вы столько не будете использовать, а носите его-то на себе. Не забываем взять туалетную бумагу, которую тоже пакуем в пакетик. И зубную щетку, зубную пасту. Это по гигиене. С собой еще берем налобный фонарик. В принципе, в 3-6-дневные походы запасных батареек даже брать не надо. Откладываем ее в сторону. Берем бутылку для воды. Сейчас у меня такая вот прикольная алюминиевая, но... 
принципе, можно взять обычную полтора литровую бутылку с под минералки. Она тоже отлично подходит. Берем личную аптечку. Ниже будет ссылка, что туда должно входить. Туда в основном входят перевязочные материалы, что-то от живота, что-то от головы. И если у вас какие-то личные, может, хронические болезни, то тоже вы берете в личную аптечку специальные лекарства от них. Не забываем взять маленькое полотенечко. В принципе, многие его не берут и условно вытираются футболками. Но берем полотенце с микрофибры, оно занимает вот место, как мой кулачок. И лучше иметь отдельные полотенца. Берем пауэрбанк. Если вам нужно заряжать телефон, берем телефон, берем фотоаппарат, запасные аккумуляторы и берем документы. Документы сразу мы запаковываем, документы, паспорт, деньги сразу запаковываем в гермомешки или хотя бы в обычный пакет, который более плотный, который мы завернем и положим в самое укромное место, чтобы они, не дай бог, не промокли. По приезду Ивана Франков гид вам выдаст несколько килограмм продуктов. Для мужчин это будет там... Около 4 килограмм, для женщин может около 2. Себе я для примера взял вон пачку риса, газовый баллон, вермишель и каких-то каких печенюх. Так как рюкзак у меня 58 литровый, маленький, много продуктов я не набирал, чтобы все поместилось. Что брать в поход мы определились, а теперь давайте перейдем к упаковке рюкзака. Во-первых, если он у вас новый, то внутри часто бывает такая перегородка. Расщелкните ее, и нам нужно сделать одно большое пространство. А, Во-вторых, сначала расскажу несколько базовых принципов. Во-первых, все вещи мы ложим или в гермомешки, или в плотные пакеты, чтобы они, не дай бог, не промокли. Во-вторых, самое тяжелое должно быть максимально близко к спине и вот находиться где-то посредине, условно от пояса и выше сюда под лопатки и максимально близко. Если мы тяжелые вещи положим сверху, мы получим такой неуравновешенный маятник. Если с самого низу, они нас сильнее будут тянуть к земле. Если они будут с внешней стороны рюкзака положены тяжелые, получаем большое плечо и получаем большее давление на плечи на наши лямки. Помним, все тяжелое максимально близко к спине, к рюкзаку. Хрупкое, часто используемое, личную аптечку и дождевик всегда ложим поближе к верху рюкзака, что-то можно даже положить в клапан. Рюкзак мы стараемся паковать сбалансированно, чтобы не было перевеса в любую из сторон. Тогда вас тоже будет шатать немножко. Я люблю упаковать рюкзак так, чтобы все поместилось в середину и с внешней стороны ничего не торчало. В крайнем случае это может быть только один коврик. Перейдем к упаковке. Мы будем паковать каркасный рюкзак. Такой рюкзак прощает некоторые ошибки. И именно его я рекомендую всем новичкам. Для начала помним, что ложим объемные вещи в самый низ. Это у нас спальник. Спальник, который мы поклали в большой такой плотный полиэтиленовый пакет, чтобы он не промок. Потому что мокрый спальник, это, конечно, очень неприятная вещь. Спальник, в принципе, занимает всю нижнюю площадь рюкзака. Мы его там хорошенько втрамбовали. Дальше начинаем ложить самое тяжелое, которое у нас есть, ближе к спине. У меня это вот пачка риса. Рис я тоже ложу в маленький кулечек, потому что рис может прорваться и потом собирать его по всему рюкзаку неохота. У меня это газовый баллон. Их мы ложим поближе к спине. Дальше вот такая середина рюкзака, но ближе к внешней части. Ее мы заполняем чем-то объемным и среднего веса. Это могут быть ботинки или могут быть какие-то наши вещи. Для начала я положу ботинки. Если мы их вдруг не одеваем, а условно идем в кедах или в кроксах, может на переезд. Можно положить ботинки с внешней стороны, потом уже чуть выше, чуть ближе мы ложим макароны, которые, в принципе, более-менее хрупкие, не сильно объем, ну, то есть на, наоборот объемные, не сильно такой, не сильно тяжелые. И печенюшки тоже где-то тут, не, печенюшки положим потом. Когда вы будете паковать самое тяжелое, это, скорее всего, будут продукты. Обязательно уточните у гида, нужно ли будет вам что-то достать на перекус. Это могут быть какие-то консервы, условно шпроты или паштет, которые пригодятся на перекус. Их нам нужно будет покласть чуть выше, не засовывать в самый низ, чтобы не распаковывать на привале весь рюкзак. И когда вы 
пакуете консервы, старайтесь не ложить их ребром. Хорошая спинка вам это простит, но если спинка будет чуть мягче, то ребро будет упиваться вам, собственно, в спину и наверняка там натрет и намуляет. Так, дальше мы кладем вещи, которые не будем использовать на переходе, которые нам пригодятся в лагере. Их можно положить в гермомешок. Вот флиску, пуховку, запасные футболки. Все это запихиваем, выдуваем воздух. И засовываем внешнюю часть рюкзака. Я еще люблю всякие такие вещи засовывать внешнюю часть рюкзака, потому что они делают ее мягче. Когда вы положите или бросите, там, ну мало ли как бывает, бросите рюкзак на камни, если тут условно будет консерва с внешней стороны, то он просто протрется, материал может протереться. Если же тут будут лежать вещи, то они самортизируют и в принципе рюкзак вы не повредите. Так, что тут у меня еще есть? Нижнее белье, носки тоже засовываем. Пауэрбанк, это тяжелое, его тоже поближе к спине, туда поглубже я засовываю. Штаны ходовые, ну, условно назовем их сейчас запасными, а представим, что я пойду в шортах. Тоже суем куда подальше, шорты тоже. Эти вещи, кстати, в принципе, можно ложить даже без пакета, заполняя ими максимально плотно все пространство. Так, у меня еще остался набор пассивного термобелья, его мы обязательно кладем в пакет. Что тут у нас остается? Запасные пакеты. Дальше, в принципе, основу мы уже положили. Мы положили самые тяжелые. Мы положили самые объемные вещи. Места в рюкзаке немного осталось. А сейчас мы будем складывать то, что нам часто необходимо. Вот, допустим, гид мне сказал, что нам на перевале нужно будут печеньки. Я ложу их сверху. Я ложу сюда посуду какую-то. Обязательно сюда же кладу дождевик наверх, личную аптечку, солнцезащитные очки и крем я лучше положу в клапан, в карман, чтобы их можно было легко достать. Паспорт и документы я ложу или в кармашек, который находится возле спины, если такой есть. Если такого кармашка нет, я ложу во внутренний карман рюкзака. Осталась вот моя мембранная курточка, это может быть ветровка, ее мы пододеваем на привалах, когда, делаем, когда останавливаемся на отдых, просто на переходе мы распаренные. Если тепло, ветра нет, как сейчас, то в принципе хорошо. Но в горах часто бывает дождливая погода, ветреная, холодно может быть. Если вы разогретые, останавливаетесь на привал, можете сразу продрогнуть и заболеть. Поэтому, чтобы этого не случилось, мы сразу же пододеваем какую-то легенькую мембранку или ветровку. Дальше берем воду. Воду это тяжелая на самом деле и маленькая по объему. По логике нужно было бы засунуть поближе к спине. Но из-за того, что воду нам нужно постоянно доставать, мы не можем ее паковать вглубь рюкзака. Мы ложим ее где-то сверху, но тоже вот поближе к спине, видите, вот сюда, в эту часть, а не в эту рюкзака. Также воду можно ложить и в боковые карманы, но, допустим, если мы идем на солнце, в боковых карманах вода будет нагреваться намного быстрее. Поэтому, спрятав ее внутрь рюкзака, вы сбережете ее холодной и дольше. Так, фонарик у меня, условно какие-то батарейки, повербанки, это тоже могу засунуть в рюкзак, фонарик ложу в клапан. Теплая шапка и один носок потерялся, ну их тоже мы засунули, будем считать туда в середину раньше. В принципе у меня получается упакованный рюкзак, здесь есть еще даже несколько свободного места. Если бы я брал палатку, нес, конечно его бы не было, мне бы пришлось трамбовать более плотно. Палатку как я люблю носить? Если вы несете палатку, лучше дуги вынять с чехла. Саму палатку тоже положить вот сюда, во внешнюю часть рюкзака. А други вертикально засунуть куда-то вот ближе к спине, потому что они тяжелые. Так, остался у нас один каремат. Если бы это был бескаркасный рюкзак, тогда бы мы каремат положили внутрь и расправили его по периметру, и внутрь каремата уже паковали бы вещи. Но так как этот рюкзак каркасный, спинка тут жесткая, такой нужды нету. А если каремат засунуть в середину, тогда он просто заберет очень много полезного объема. И чаще всего вот такой обычный каремат приходится цеплять сбоку. Каремат к рюкзаку можно прикрепить двумя способами. 
Часто его крепят просто под клапан. Например, как-то вот так. Но мне такой способ не сильно нравится, потому что по ширине ты получаешься сильно объемным. Не чувствуешь свои габариты. Если какая-то узкая тропинка, можно зацепиться за кусок стены, можно потерять равновесие или просто зацепить кого-то с участников группы. Я люблю просто каремат цыплят сбоку крепить. Просто берем растяжки, крепим каремат сбоку. Так это тоже выглядит объемно, но в принципе другого выхода нет. Куда-то же его надо прикрепить. Но каремат легкий, и он, в принципе, не создает какого-то дисбаланса и перевеса. Вот рюкзак собран. Давайте взвесим, сколько же он у нас затянул. Специально взял с собой контер. 11,7 кг, учитывая, что сам рюкзак важит 1,7 кг. Вот это средний вес такой рюкзака для похода по Карпатам на 3-5 дней. Ну, может, вот пускай 12-15 кг этого будет достаточно. Давайте покажу еще раз уже о рюкзаках, вкратце, как мы одеваем такой рюкзак. Идеально, конечно, чтобы там не сорвать спину, если вы там особенно девушка, чтобы вам его кто-то подал. Но если вы это делаете сами, то берем вот левой рукой за ручку, правой рукой за лямку. Если рюкзак тяжелый, мы его сначала на колено выбрасываем. Если он не тяжелый, как у нас, мы просто вот его забрасываем себе на спину и надеваем. Оп, надели. Подтянули немножко лямки, чтобы было плотно. Защелкнули пояс. Дальше отрегулировали нагрузку на лямках и на поясе. Мы помним, что на поясе должно быть 70% веса всего рюкзака. На лямках только 30% на плечах. И пошли в поход. И помним, если в горы, то с кулуар. Пока.